Muy buenas, os doy la bienvenida a Mind the Game. Esto es la historia resumida de Metal Gear 2 Solid Snake. Cuidado, esto no es Metal Gear Solid 2, es Metal Gear 2 Solid Snake. Es un juego del ordenador japonés MSX que salió en 1990 y se quedó en Japón hasta que lo metieron en el Metal Gear Solid 3 como un extra. Y estos juegos de MSX sirven un poco de unión entre la saga de Big Boss y la de Solid Snake. Os dejo un par de avisos de qué vamos a contar y cómo y empezamos. En 1995, el final del primer juego de Metal Gear. La base militar Outer Heaven tiene un prototipo de Metal Gear, el TX-55. Solid Snake consigue destruirlo antes de que sea operativo y la cabeza pensante detrás de todo esto es Big Boss, el jefe del grupo de Solid Snake Foxhound. Su propio jefe era el malvado al que perseguían. Big Boss muere a manos de Solid Snake que consigue huir antes de la destrucción de la base. Snake no lo sabe, pero poco después de que él saliera de Outer Heaven, la OTAN ordenó bombardear todo el complejo. Todos los civiles secuestrados, soldados que quedaban por allí, incluso niños, murieron entre explosiones y llamas. Y tal y como se ve en la escena post créditos, Big Boss sigue vivo y vuelve en forma de cyborg. Eh, no, no, eso del Big Boss Cyborg es del Snake Revenge, una secuela para NES en la que no participó Kojima y que no se suele contar como parte de la cronología oficial del Metal Gear. Ah, vale. Bueno, la cosa es que Big Boss, por lo que sea, es capaz de sobrevivir a que lo mate Snake, explote el edificio en el que estaba y que todo Outer Heaven sea bombardeado por la OTAN. Bueno, en realidad como se ve en el Metal Gear Solid 3 es que este Big Boss este es... No, no, no. Aquí estamos siguiendo la historia en el orden de salida de los juegos. Solo podemos contar sucesos de Metal Gear 1 y este Metal Gear 2. Nada de los Metal Gear Solid por ahora, ya llegaremos. Así que Big Boss sobrevive y recoge y ayuda a los pocos supervivientes de Outer Heaven que han aguantado el bombardeo. Poco a poco va generando un nuevo ejército, un ejército de mercenarios. Las fechas no están muy claras, pero todo esto sucede entre 1995 y 1999. Es una época con menos guerras, ya han pasado casi 10 años desde el final de la Guerra Fría. Big Boss recluta a muchos mercenarios, a huérfanos de guerra. Juntos consiguen derrocar el gobierno de Zanzibarlan y crean un gobierno militar en el país. El ejército de este nuevo país militar encabezado por Big Boss se dedica dedicó a asaltar a los almacenes de desmantelamiento de armas nucleares por todo el mundo, quedando como una de las pocas naciones a nivel mundial con un buen arsenal de armas nucleares en su poder. Mientras otros países iban hacia el desarme nuclear, esta nueva amenaza supone un nuevo fantasma de guerra nuclear. Con esta potencia militar, Zanzíbar comienza a invadir también países vecinos. Pero esto no es la única amenaza que supone Zanzíbar para el mundo. El suministro mundial de petróleo se está agotando antes de lo previsto. El mundo no está preparado, no hay una alternativa a corto plazo. Pero en entonces un biólogo checo, el doctor Kio Marf, desarrolla el Oilix, un microorganismo capaz de sintetizar petróleo de alta calidad. El control de este descubrimiento puede suponer una de las mayores ventajas de algunos países respecto al resto del mundo. Pero cuando viajaba a Estados Unidos para dar una conferencia, el Dr. Marf fue secuestrado por soldados de Zanzíbar, un país militar con potencia nuclear y el dominio del futuro de la energía mundial. Zanzíbar es la mayor amenaza del mundo al final del siglo XX, una amenaza dirigida por Big Boss, aunque nadie fuera de Zanzíbar sabe que sigue vivo, oficialmente murió en Outer Heaven. Zanzibar es un enemigo demasiado peligroso y no pueden permitirse una guerra abierta por el peligro nuclear. Así que en 1999 ponen en marcha el equipo Foxhound, que envía al hombre que había solucionado con éxito el caso de la fortaleza de Outer Heaven. Solid Snake vuelve a ser enviado en una misión de infiltración en solitario. Llega a las puertas de la sede central de Zanzibarland solo y desarmado. Por radio tiene contacto con la persona al mando de la misión, el coronel Roy Campbell el nuevo comandante de Foxhound tras la muerte de Big Boss cuatro años atrás. La misión es rescatar al Dr. Kiomarf. Snake estrenó una nueva herramienta, el detector antipersonal, que en este vídeo voy a llamar radar. Con este radar puedes conocer las posiciones de los soldados enemigos que hay alrededor marcados con puntitos blancos. Así también podrá localizar al Dr. Marf porque él tiene un localizador en una muela y le saldrá en el radar como un punto rojo con este cerca. Lo malo es que los enemigos pueden activar inhibidores, así que si Snake es descubierto en su infiltración, el radar dejará de funcionar al menos un rato. Si te pierden la pista, pues ya vuelve a ser útil. Snake se arrastra por huecos de las alambradas hasta llegar al edificio, la puerta está bien vigilada así que se cuela usando los conductos de ventilación. Recibe una llamada, es Holly White, que se presenta. Se infiltró en Zanzibarlan hace un mes usando sus credenciales como periodista. Puede dar información de cómo funcionan las cosas aquí. Zanzibarlan usa un sistema de tarjetas similar al de Outer Heaven. Según las va consiguiendo, Snake va ganando acceso a nuevas salas del edificio. En estas salas suele encontrar equipo valioso para su infiltración, por ejemplo una máscara de gas. 
En el tercer piso del edificio ve un punto rojo en el radar. Ha encontrado al Dr. Marv. Para llegar hasta él hay que pasar por un pasillo lleno de gas venenoso y aquí pues, le viene bien la máscara antigas. Snake se acerca al doctor, pero al llegar el Dr. Marv se comienza a reír. Idiota de Foxhound, el doctor no está aquí, vuestra tecnología está atrasada, no es difícil engañaros. ¿Y entonces este señor quién es? Se quita la bata y debajo hay un soldado con un extraño traje blindado flexible. Soy Black Collar, muéstrame el poder de Foxhound. Se mueve tan rápido que parece que se teletransporte y va lanzando estrellas ninja a Snake. Campbell conecta por radio para ofrecer el contacto de George Kessler, un antiguo combatiente de la guerra de Zanzibarland, un mercenario que nos dará consejos. Así que Snake se pone en contacto con él buscando información sobre Black Collar. Le cuenta que nadie sabía nada de Black Collar hasta hace dos años. La armadura que lleva es de la NASA, de un cuerpo llamado las Fuerzas Especiales Secretas en Entorno Extraterrestre. A lo mejor es un desertor porque Black Collar era el nombre de una unidad de este cuerpo de la NASA. Su forma de moverse no parece natural, parece que podría estar usando drogas en su favor, pero aún así no parece un combatiente experimentado, su entrenamiento es de astronauta. Snake entonces opta por la tranquilidad y hacer valer su experiencia para ir disparando a su enemigo mientras lo esquiva. Tiene que estar muy atento, pero al final consigue derribarlo. Tiene una conversación en sus últimos momentos de vida. Snake... ¿Cómo, ¿Cómo sabes mi nombre? Soy yo, Snyder, Kyle Snyder, ¿me recuerdas? Este es Kyle Snyder, el líder de la resistencia en Outer Heaven, que tanto le ayudó en su misión, el que le desveló que Big Boss, el propio comandante de Snake, era el gran enemigo de Outer Heaven. Snyder creía que te habían matado en Outer Heaven. Te falta mucho por aprender, Snake, casi muero, pero no por su culpa, sino por la de tu país. ¿De qué estás hablando? Aquí Snyder le cuenta a Snake lo del bombardeo de la OTAN y a Snake le cuesta creerlo. Los miembros de la resistencia, niños y mujeres en Outer Heaven, han Nadie les importó en absoluto, murieron por las explosiones y las llamas como animales enjaulados. Piénsalo Snake, los niños de Uterhiven fueron originalmente huérfanos y refugiados de guerra de todo el mundo. Eran una carga, no podía hacerse pública su existencia y la OTAN no quiso hacerse cargo de ellos. Vosotros no sois diferentes, también se olvidarán de vosotros. En cambio, él, él no era como ellos. ¿Quién? Él llegó y nos salvó de la aniquilación. Él nos perdonó por lo que habíamos hecho. Nos dio una nueva tierra a la que pudiéramos llamar hogar, nos dio una familia. ¿Quién hizo eso? Snake, pronto comprenderás. ¡Qué hombre tan maravilloso es! Tengo una deuda contigo, Snake. No hay odio entre nosotros. Te diré dónde está el Dr. Marv. Su guardián es un boina verde. Encuéntralo en la planta baja. Si lo sigues, te llevará hasta la celda. Y esas fueron las últimas palabras de Black Collar, al que Snake conoció como Kyle Snyder. Que entonces explota. No sé qué tendría ese traje de la NASA, pero no queda ni un pedacito. Snake sigue investigando el edificio y encuentra unos objetos útiles como explosivos y un detector de minas. En la planta baja ve al boina verde que Black Collar le había dicho, y lo sigue sin que se entere según sale del edificio y va atravesando la jungla. Esa jungla es un laberinto, si no siguiera al soldado acabaría perdido, pero Snake memoriza el camino y ahora sería capaz de rehacerlo él solo. El destino del viaje es una caseta en mitad de la jungla, pero está vacía, sin embargo escucha unos golpes parece algún tipo de código. Hay que buscar ayuda así que consulta a Campbell por radio que le dice que busque en el manual del juego donde hay una tabla con el código de Hanoi usado por prisioneros de Vietnam. Pero no tengo el manual si estoy jugando en un emulador. Pues búscalo en Google que seguro que está en Gamefax o algún lado. Si estás suscrito a Mind the Game pues ya te sale ahora mismo en pantalla. Gracias a la tabla Snake descifra los golpes. Son números que parece una secuencia de radio. Al conectar con esta secuencia de radio puede hablar con el doctor. Pero no el doctor Marv que busca sino el doctor Petrovich Maznar. Vale, vamos a parar aquí porque creo que una de las cosas más liosas de este juego es distinguir bien a los dos doctores. Por un lado tenemos al doctor Petrovich Maznar, que es el genio detrás del Metal Gear que tenían en Outer Heaven, es decir, el doctor que salvamos en el primer Metal Gear y que nos ayuda a destruir el propio Metal Gear TX-55 que él había creado. Es el doctor que tiene la imagen de Albert Einstein. El otro es el nuevo doctor de este Metal Gear 2, que es el doctor Kyo Marv, el inventor del Oilix, el que hemos venido a rescatar. He estado pensando en cómo llamar a estos doctores para que sea muy fácil distinguirlos en la narración, y creo que como mejor se distinguen son por sus propias creaciones, así que la mayor parte de las veces los voy a nombrar como Dr. Metal Gear y Dr. Oilix. Así que buscando al Dr. Oilix nos hemos encontrado al Dr. Metal Gear que nos cuenta que es colega del Dr. Oilix y que los dos fueron secuestrados juntos. Se conocían porque ambos fueron a la Academia de Praga y se hicieron amigos aunque no hablaban el mismo idioma. El Dr. Oilix ha sido trasladado a la torre, un edificio unos kilómetros al norte. Pero si Petrovich sigue vivo y ha sido capturado por Zanzibar Lang es que están interesados en un nuevo Metal Gear. Y así lo confirma el Doctor. Hay un nuevo prototipo y ya está terminado. El Metal Gear D, una versión evolucionada del Metal Gear TX-55 que Snake destruyó en el primer juego. Gracias a este Metal Gear es como han podido atacar los sitios de eliminación de armas nucleares por todo el mundo. Y ahora, ese Metal Gear tiene capacidad nuclear, un robot con el que poder lanzar bombas nucleares desde cualquier punto del mundo. 
Snake, ahora que sabes todo esto, quizás puedas adivinar quién está detrás. ¿Big Boss? Él mismo, con el Metal Gear y el Oilix, tiene la dominación mundial al alcance de su mano. Hay que impedirlo. El Dr. Oilix tiene problemas de corazón. No sé cuánto tiempo resistirá la tortura. Si usan drogas con él, no durará mucho. Los dos teníamos transmisores en nuestros cuerpos. Nos lo facilitó una exagente de la STB. Deberías ponerte en contacto con ella, pero no me sé su frecuencia. Nos separa una pared blindada. No puedes hacer nada por ahora. Rescata al Dr. Oilix. Petrovich pide volver a ver a su hija Ellen a la que Snake rescató en el primer juego y también dice que ella sigue enamorada de Snake a pesar de que apenas se ven en el primer juego más allá de un hola y adiós y nunca se muestra ninguna relación afectiva entre ellos pero aquí Kojima añade un nuevo interés amoroso aunque solo sea en una frase el doctor también da a Snake el contacto de un zoólogo Joseph Norden porque está en una jungla y nunca está mal poder obtener información de los bichos que hay por ahí Snake intenta avanzar al norte para llegar a la torre. Cuando entra en una esplanada recibe una llamada de una frecuencia desconocida. Cuidado Snake, es un campo lleno de minas. ¿Quién eres? Soy tu fan número uno. Sigue haciendo tan buen trabajo como hasta ahora. Snake lo comprueba con el detector de minas y efectivamente está todo plagado. Consigue desactivar unas cuantas y se las lleva. Avanza entre soldados enemigos y camiones en una zona con una arena especial traída desde Okinawa. Esta arena hace que las pisadas suenen mucho. Debe ir a rastras para evitar ser detectado. Al final llega a un helipuerto donde hay un helicóptero Hindi preparado para el combate. Campbell le da un nuevo contacto. McDonnell Benedict Miller, más conocido como Master Miller. El que fue el instructor de Snake aunque no sabe mucho del helicóptero. Sin embargo, Kessler sí ayuda algo más. El helicóptero es muy peligroso. Para derribarlo necesita misiles Stinger. Llama a Holly la que se hace pasar por periodista para ver si sabe dónde hay Stingers por ahí. A ella le suena que tienen la armería al noreste del pantano, así que vuelta por el campo de minas al pantano. Allí se encuentra un niño que le dice que hay un camino oculto en el pantano por el que pasan incluso camiones sin hundirse. Snake avanza buscando ese camino, tiento a tiento, probando por dónde hay suelo y dónde no. Al entrar en la armería le recibe un soldado especial. Soy Running Man, no hay nadie que pueda seguir mi ritmo. Se pone una máscara y gas y la habitación se llena de gas venenoso. Snake también tiene una máscara de gas, pero por alguna razón a él parece afectarle más el veneno. Debe derribar pronto a Running Man y salir de allí, pero es que no consigue alcanzarlo, el señor corre mucho. Kessler da información sobre su enemigo. Participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 consiguiendo una marca de 9.69 en los 100 metros lisos, aunque descubrieron que se dopaba y se unió a una organización terrorista como experto en explosivos. Pues lo de ser experto en explosivos no le sirve de mucho si tiene que ir a toda velocidad. Snake plaga con minas los pasillos entre habitaciones aprovechando que son estrechitos, y entonces persigue a Running Man para que tenga que ir corriendo y se coma todas las minas. Has usado mi velocidad contra mí, ¿cómo te llamas? Solid Snake. Snake, un guepardo ha perdido contra una serpiente, ¿cómo es posible? Supongo que corrías hacia la muerte. Bueno, lo mismo esta no ha sido la mejor conversación escrita por Kojima. Por supuesto, el gas desaparece al morir el enemigo y este enemigo también explota. Al final del edificio hay más niños, esto está lleno de niños de la guerra, al menos tienen información. Los Stinger se los han llevado a la fábrica de la parte oeste, en el primer piso del edificio Zanzibar para colocarlos en algunos tanques. Así que hay que volver al primer edificio, pero ahora tiene acceso a más zonas gracias a la tarjeta de nivel 3 que tenía Running Man. Por suerte solo explotan los enemigos, pero sus tarjetas quedan intactas. De vuelta al primer edificio, además de los Stinger, encuentran también misiles teledirigidos. Ya está preparado, vuelve al helipuerto tras el campo de minas. El Hindi se pone en marcha, tiene una metralleta Vulcan y blindaje de titanio. Snake debe estar a cubierto y disparar los misiles cuando puede, pero a pesar de la disparidad de armamento, un solo hombre consigue derribar el helicóptero, pudiendo acceder así a la torre. Hay bastante seguridad en la entrada de la torre y las pocas puertas sin vigilancia están cerradas. Pero Snake tiene unas en la manga, encuentra una caja de cartón y se mete disfrazado de caja en la cita transportadora cuando no mira a los guardias. Una vez dentro recibe una llamada de Holly. Snake, han descubierto mi identidad y ahora me tienen prisionera. Conseguí contactar con el Dr. Oilix antes de que me cogieran. Dame tu ubicación. No lo sé exactamente, creo que en algún lugar de la torre oigo el ascensor cerca y hay agua corriendo alrededor de la sala. Snake comienza a recorrer la torre, usando los ascensores y bajando al sótano llega a una especie de alcantarilla. Esto podría encajar con lo del agua corriendo. Por aquí hay muchas salas con niños, algunos hablan de Big Boss como su tío. Consigue encontrar a Holly, aunque para sacarla de su celda tiene que usar explosivo plástico. En Zanzibar la tiene la misma costumbre que en Outer Heaven de hacer habitaciones sin puertas ni ventanas. Se tiran un poco los tejos porque Kojima no puede pasar que haya una muchacha y no sea un interés romántico y después de eso ya hablan de las cosas interesantes. Snake, estoy casi segura de que el Dr. Marf está bien. Casi segura, pensaba que ya habías hablado con él. Bueno, en realidad no lo he visto, lo tiene bajo custodia armada en algún lugar, pero logró enviar un mensaje con una paloma mensajera 
seguro que es una pista. No, si ahora tendré que cazar palomas. Yo me dedicaré a reunir información. Snake sigue investigando la torre, encontrando nuevos objetos, intenta llegar a la azotea para buscar a la paloma, así que pilla un ascensor que lleva a la planta 30. Al salir del ascensor el sitio está lleno de cables, ¿es una trampa? Así es, una trampa para cazar un zorro foxhounder. Soy Red Blaster, mis granadas garantizarán una muerte lenta y dolorosa. El problema es que Snake tiene que esquivar las granadas del enemigo mientras intenta ir cortando los cables para tener más espacio. Su enemigo no tiene ese problema porque puede reptar por las paredes y techos. Pero aún así Snake consigue dar la vuelta a la tortilla derrotando a su enemigo a granadazos. Por mucho que andes por las paredes y tus movimientos son previsibles, estás perdido. Con el camino libre, Snake sube a la azotea y allí ve una paloma con algo atada a la pata, pero no consigue acercarse sin que salga volando. Llaman orden que para eso es el experto en animales. ¿Sabías que en el mundo hay 260 tipos de palomas? Son muy sensibles al ruido, si te acercas saldrá volando. Vale, eso ya lo hemos visto, dime qué puedo hacer. Les gustan los guisantes con patatas, intenta usarlo como cebo. Por suerte, entre las raciones de comida militar que Snake ha encontrado, hay una ración de guisantes con patata. ¡Qué casualidad! Lo usa como cebo y puede atrapar a la paloma para acceder al mensaje. En el papel pone, auxilio, Wish Ohio Kyo Mar. Pide ayuda a Master Miller para descifrar el mensaje. Mezcla mayúsculas y minúsculas, esa puede ser la clave. Visto a través del papel, desde atrás y boca abajo, parece decir 0140,51M, parece una frecuencia. Al llamar allí, responde el Dr. Mar, es decir, el Dr. Oilix, pero habla en checo y Snake no se entera de nada. Intenta que el Dr. Metal Gear le traduzca, pero solo sabe ruso, no checo, así que le recomienda que busque a la soldado de la STB que le escoltaba, Natasha Markova. Ella habla checo, pero no tiene radio, así que hay que encontrarla en persona. Natasha hará la guarda de espaldas que la propia Checoslovaquia puso al doctor, pero no consiguió evitar que lo secuestrasen. Por eso se infiltró en Zanzibar disfrazada de soldado para intentar rescatarlo, ya que no pudo evitar el secuestro. Así que tiene que buscar al soldado que sea una mujer. Por alguna razón, a pesar de que solo hay hombres como soldados en Zanzíbar y ser una instalación militar, en el primer edificio hay un baño para mujeres, así que de entrada hay que volver hasta el primer edificio. Este baño está pasando unas habitaciones oscuras con trampas y niños. Sí, tienen a niños en habitaciones sin luz y con trampas, y los niños viviendo ahí tan tranquilos. Y por si fuera poco, hay habitaciones llenas de maniquíes de soldados. A Snake casi le da un jamacuco cuando entra a una habitación y ve decenas de soldados, que además el radar los marca en blanco como a los soldados, pero son solo muñecos. ¿Por qué tienen muñecos soldados a tamaño real almacenados, pues yo tampoco tengo ni idea. Llega a las dependencias comunes de los soldados, algo que solemos ver poco, ¿no? Los comedores, cocinas, etcétera, donde viven entre guardia y guardia. Una vez llega al baño, Snake espera hasta ver un soldado que entre en el baño de mujeres. Comienzan a hablar y Snake está seguro de que es la conocida como Hada del Hielo, ganadora de un oro en los Juegos Olímpicos de Calgary. Ella lo niega, no parece querer saber nada del tema. Sabe que el Dr. Oilix tiene un microtransmisor de posición, así que pueden rastrear dónde está. Snake llama por radio al doctor y pone a Natasha para que traduzca del checo. El doctor dice que hay un gran barranco al norte del edificio de la torre y la prisión está al otro lado. El doctor Elix también pregunta por el estado del doctor Metal Gear. Natasha dice que conoce un atajo por el alcantarillado para llegar directamente hasta el barranco, y a ese atajo se llega por un ascensor que hay en el baño de mujeres. En este punto hasta los personajes hacen ver lo absurdo que es tener un ascensor en el cuarto de baño. Bajan y después de esquivar unas máquinas que hay por los pasillos llegan a otro ascensor que les lleva a una habitación donde encuentran al doctor Metal Gear. Intentaba escapar pero el ascensor no habría, tenemos que encontrar al doctor Oilix. El doctor le da a Snake una tarjeta de acceso de nivel 5 que le ha mangado un guardia. A mí no me encaja mucho de dónde ha escapado este señor si está en una habitación cerrada cuya única salida es el ascensor que dice que no habría. Bueno, bajan otra vez por el ascensor y siguen por la alcantarilla, pero en un pasillo el doctor pide tiempo para ir al baño, y Snake y Natasha aprovechan para tener una conversación personal. Natasha cuenta historias sobre su madre y la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que huir de Varsovia por las alcantarillas, cómo traumatizan las guerras. Snake pregunta por qué dejó el deporte y se unió al STB. Ella explica que el hielo empezó a ser frío, además literalmente. Pregunta a Snake por la familia, que no tiene, y acaban hablando de un no de Natasha, cuando patinaba salía con un nombre llamado Frank Jagger, un americano, pero se separaron cuando intentaron llegar a Occidente y ella le negaron el visado. Nunca lo entendió, no volvieron a verse, el muro de Berlín fue definitivo para ellos. Por haber intentado abandonar el país fue obligada a dejar el patinaje y entonces se unió al STB, porque se ve que si te intentas ir del país no vales para el deporte, has desertado, pero si sí te quieren para la alta seguridad nacional. El doctor regresa de haber hecho sus necesidades y prosigue en el camino. Llegan a otro ascensor y al subir están en el barranco, al lado de un puente para cruzar. El doctor Metal Gear va primero y llega al otro lado. Sigue Natasha, pero a mitad de camino un misil revienta el puente y Natasha sale volando por los aires y cae al lado de Snake. Tienen la última conversación antes de morir. Natasha dice que sabía que fracasaría fuera del hielo. Le tira un poco la caña a Snake en plan, pues ahora que por fin había encontrado otra vez a alguien maravilloso. Y antes de morir le da una tarjeta de mayor nivel y un broche a Snake, aunque ya no le da tiempo a explicar para qué sirve el broche. Sus últimas palabras son para acordarse de su antiguo amor Frank. 
Dos soldados se llevan al Dr. Metal Gear, Snake no puede hacer nada con el puente destruido y entonces entra en escena el Metal Gear. Parece que el misil se disparó desde el robot. El piloto habla. Snake, soy yo, Grey Fox. Me llevo al Dr. Metal Gear. Esto deja flipando a Snake, el miembro más condecorado de Foxhound, al que salvó en la misión de Otterhiven, es decir, en el primer juego. Quien se jugó la vida para destruir el Metal Gear es ahora quien lo pilota. Pide a Snake que se vaya a su casa y le deja vivo por los viejos tiempos, pero todo suena más amenaza que a favor. Snake promete venganza. Aunque al jugador se le cuenta más tarde, mejor voy a explicar aquí lo que acaba de pasar. El nombre real de Grey Fox es Frank Hunter, pero este nombre en realidad está adoptado al inglés. Su nombre original era Frank Jagger, es decir, que Grey Fox era el gran amor de Natasha. Y ahora, sin que se reconozcan entre ellos por sus nuevas vidas, se vuelven a unir sin saberlo. Se unen en la muerte de Natasha, que ha sido asesinada por su propio amor, Frank Jagger. Para vengarse de Grey Fox, rescatar al Doctor e intentar destruir ese Metal Gear, Snake necesita una forma de cruzar el barranco. Holly le ayuda. Hay una zona de entrenamiento de paracaidistas en lo alto de la torre. Si consigue una ala delta, podría cruzar el barranco volando. Y le suena haber visto uno en el primer edificio. Así que vuelta para allá. Con las nuevas tarjetas de acceso puede entrar a nuevas zonas del primer edificio, entre ellas la parte donde viven los soldados, más allá de las cocinas. Los dormitorios, taquillas, una sauna... Vamos a parar un momento para reflexionar que los dormitorios tengan un nivel de seguridad superior que donde guardan los misiles antiaéreos. Los soldados de menor categoría que tengan tarjetas de poco nivel no tienen dormitorios. Bueno, da igual, se pone a buscar la taquilla de Natasha, pero cuando la encuentra no puede abrirla. Así que sigue y al entrar en la sauna se da cuenta de que el broche que le dio se ha transformado. Es un dispositivo que cambia de forma ante temperaturas extremas. Con la nueva forma puede abrir la taquilla y dentro se encuentra una cinta de cassette con el himno de Zanzibar Land. Y puede parecer una chorra de objeto, pero es bastante útil porque si Snake reproduce la cinta, los soldados se cuadran al escuchar el himno de su país y se distraen, lo que puede aprovechar Snake para acceder a sitios sin que le vean. Así es como llega hasta el ala delta y de vuelta a la torre. Suben ascensor. La zona de paracaidistas está en el piso 20, pero en el piso 19 el ascensor se detiene. Grey Fox le llama por radio. Como no se ha retirado, da por terminada su amistad y ese ascensor será la tumba de Snake y todas esas cosas. Ha mandado a los Force Horsemen, también conocidos como Ultravox, un cuerpo de veteranos especializados en combate en distancias cortas. Cuatro soldados experimentados bajo las órdenes directas del presidente de Zanzibar contra Snake en un ascensor. Para poder sobrevivir decide ir centrándose de uno en uno, irlos eliminando para tener más fácil continuar esquivando sus ataques. Consigue matarlos a todos, cada uno muere con su explosión como es costumbre y no sé si será por esto pero el ascensor cae en picado. 19 pisos de caída ascensor destrozado pero Snake sale ileso como si nada, no sabemos cómo. Se va para otro ascensor que lleva hasta el piso 10 y a partir de ahí tendrá que subir por las escaleras externas, pero le detectan y tiene que hacer toda la subida huyendo de soldados. Al final llega a la azotea de entrenamiento de paracaidistas, recibe una llamada anónima, vuelve a ser su fan. El viento en esta zona cambia mucho la dirección, solo debes usar el ala delta cuando el viento sopla en dirección norte. Para detectar la dirección del viento, Snake usa bombas de humo y el único objeto que lleva siempre en sus misiones, los cigarrillos. Cuando el viento sopla hacia el norte, salta con el ala delta y consigue cruzar el barranco llegando a las instalaciones norte. Al otro lado del barranco, Snake entra a una pequeña jungla y allí le para otro soldado especial, Predator, o Predator Predator, o como se diga, un soldado especializado en emboscadas en la jungla. Es un experto en combate de guerrilla que ha eliminado compañías completas en Vietnam y Yemen. Supongo que en esos casos no se presentó antes de la emboscada. Su movimiento es algo predecible y aunque se camufle en la jungla, Snake consigue matarlo a base de granadazos. Tras acabar con Predator, Snake llega a un laboratorio biológico. Allí se encuentra dos huevos y decide llevárselos, porque entramos en la parte más extraña de la historia. Cuidado con lo que se viene. Snake llama a Norden, el experto en animales, que le alcanza a decir que son huevos de ave. ¡Ole el experto! Pasado un tiempo, los huevos eclosionan y de uno nace una serpiente y del otro un búho. La serpiente se come las raciones del inventario de Snake. De hecho, ves a la serpiente pasearse por el inventario. Snake sigue con la infiltración y el siguiente edificio militar está bien vigilado, con sensores láser y bastantes guardias. En un cobertizo cercano encuentra a tres niños que le cuentan que por la noche apagan la electricidad de la zona y pueden colarse dentro. Se ve que eso es mucho esperar, así que el plan de Snake es azuzar al búho para que Ulule y los guardias al escuchar al búho se piensen que ya anochece y así apagan la electricidad. Vamos a ver la lógica de esto. ¿Por qué quitar los láser por la noche si de noche no ves si alguien se cuela y el láser haría saltar la alarma con los intrusos? ¿En serio los enemigos son tan tontos que están viendo un sol de la leche pero como oyen un búho se creen que ya es de noche? Pero lo peor es que la cosa funciona y Snake se consigue colar en la siguiente zona enemiga. De todas maneras, no parece que estén muy bien de la cabeza. Aquí también tienen máquinas pesadas dentro de los edificios que no entran ni por la puerta, simplemente paseando por los pasillos. Snake 
Nick las esquiva y baja al sótano de un edificio donde recibe otra llamada de su fan número uno para avisar de que allí se encuentra Nightside, un soldado con un traje de camuflaje que le hace invisible y un arma súper silenciosa, como Predator pero en un sótano, vamos. Es el último miembro de los Whispers o Escuadrón Guerrilla, una unidad que incluso supera a los boinas verdes. La mala suerte es que ha elegido como lugar de combate un sótano con un suelo que hace bastante ruido, entonces aunque no pueda verlo, Snake escucha sus pasos y pa 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 consigue cargárselo. Seguimos con las cosas extrañas, hay unos charcos de ácido que matarían a Snake nada más tocarlos, pero pidiendo ayuda por radio le dicen que se pueden neutralizar con chocolate, y hay raciones que llevan chocolate, pero se las ha comido la serpiente, así que tiene que buscar más raciones e ir tirándolas por cada charco de ácido que encuentra. Llega a una puerta de nivel 9, pero solo tiene tarjetas hasta nivel 8, su fan le vuelve a llamar para avisar de que Predator tenía tarjetas tanto de nivel nivel 8 como de nivel 9 y que se le habrá caído por la selva, así que a Snake le toca examinar la pequeña selva palmo a palmo hasta encontrarla, con eso consigue abrir la puerta y encontrarse a los doctores. El Dr. Oilix está en una camilla y el Dr. Metal Gear a su lado de pie. Snake, llegas tarde, ha muerto, su corazón no aguantó más. ¿Qué es esa marca alrededor de su cuello? No te preocupes, Snake, aunque Marf esté muerto, el proyecto Oilix está a salvo. Marf escondió una copia del proyecto en un cartucho de MSX de una compañía nipona llamada Konami. Está en este armario, pero no sé dónde está la llave. En ese momento, Holly llama a Snake para avisarle. Ha estado investigando al Dr. Metal Gear y se ve que tras la misión de Outer Heaven en la que Snake le rescató, o sea, el primer juego, la comunidad científica dio la espalda a sus investigaciones, quedó aislado y sin financiación. Fue tentado por Zanzibar que financió sus investigaciones a cambio de la tecnología que podía suministrar al país. El doctor Metal Gear se vendió al enemigo, por eso Zanzibar ya ha fabricado un nuevo Metal Gear. El doctor acepta lo que ha hecho, asesinó al doctor Kiyomar para conseguir la información de Lloyd Leaks, y también fue quien dio la posición de Snake a Grey Fox durante ese ratito que se fue a mear, y por su culpa murió Natasha en el puente. Intenta justificar lo que ha hecho, es que como nadie le apoyaba en sus investigaciones y Zanzibar era la única vía para terminar el gran proyecto de su vida, el Metal Gear, pues que iba a hacer él. Natasha tenía la llave del armario y te la dio. Snake, dame la llave. Espera, si Natasha no nos dio ninguna llave, solo nos dio el broche ese que cambiaba de forma con el calor. Ah, bueno, que cuando cambiaba de forma era la llave de una taquilla, lo mismo también abre este armario. Ay, mira, que mientras estoy aquí con mis teorías, el Dr. Metal Gear se ha tirado sobre Snake, no, no me esperaba esto. Bueno, y Snake tampoco, le ha pillado desprevenido y se le ha subido a la chepa. Ni se le pasó por la cabeza que un señor mayor fuera a lanzarse al cuerpo a cuerpo contra un soldado. Le está ahogando con una cuerda, así debió matar al Dr. Oilix. Lo único que se le ocurre a Snake es aprovechar que es más resistente, lanzando granadas al suelo con la esperanza de que el cuerpo del Dr. aguante menos explosiones que el suyo. Y funciona. El Dr. Metal Gear acaba reventado y Snake sigue su misión. Prueba a abrir el armario con el broche de Natasha, pero no funciona. Puede que igual que cambio de forma con mucho calor, tenga otra forma distinta con mucho frío. Pregunta a Holly dónde podría haber un sitio frío y ella se acuerda de las cámaras frigoríficas que hay en el primer edificio, en las cocinas. Así que vuelta otra vez hasta el primer edificio, aunque había un barranco en medio. Entonces, ¿cómo lo hacemos esta vez? Pues haciendo que lo lleven. Se mete en una caja y espera cerca de un camión que va a los edificios del otro lado. Lo cual significa que tiene que haber algún puente por el que pueden pasar esos camiones y Snake podría haberlo usado en lugar de necesitar el ala delta. Ese puente estará más o menos cerca, pero ahí estará. Bueno, no vamos a cargarnos la magia del juego, el puente estaría muy vigilado o algo. La llave cambia de forma con el frío y Snake vuelve al armario otra vez haciendo que lo lleven en camión. ¿Por qué no pudo usar esto la primera vez que cruzó el barranco, el que le llevaran en camión? Pues porque esos camiones están detrás de una puerta con un nivel de seguridad para el que no tenía todavía la tarjeta. El broche abre ahora el armario, pero está vacío, aunque descubre que tiene un agujero en el fondo que lleva una especie de sala secreta pero llena de ratas. Consulta en orden que le avisa de que son hámsters venenosos de Zanzibar. Lo pueden matar con el más mínimo contacto. Por eso había sido fuera de la habitación, lo ponen los soldados para que esas ratas no escapen de allí y les envenenen. Snake tiene que conseguir que salgan de su escondite para irlas matando, y lo único que les hará salir es el queso. Snake revisa las raciones que ha ido encontrando y por suerte hay un tipo de ración que lleva queso entre sus ingredientes. Así consigue que los hámsters vayan saliendo de la agujero para irse los cargando con la metralleta antes de que se acerquen. Una vez que está despejado encuentra el cartucho de MSX que tiene los datos de Loelix. Al salir del armario el Dr. Metal Gear le habla. Se ve que no estaba muerto del todo. Ah claro, que es que aquí la gente explota al morir y este no había explotado, tiene sentido. El Doctor le pide que destruya el Metal Gear D para dejar un mundo mejor a su hija Ellen. La relación de este hombre con los Metal Gear es sorprendente. Se mata por fabricarlos y siempre nos acaba pidiendo que nos los carguemos. Confiesa su punto débil, las piernas, que tienen muy poco blindaje. Hay que usar granadazos contra las piernas. En ese momento se abre una trampilla bajo los pies de Snake y cae por una larga rampa. 
Al aterrizar escucha la voz de Grey Fox. No hagas caso a los delirios del viejo, no hay forma de destruir este Metal Gear. Viene del hangar norte, Snake ya tiene los planos de Loilix, pero no puede irse sin destruir un arma tan peligrosa. Snake, no soy el mismo al que conociste y este Metal Gear tampoco es igual que el Metal Gear TX-55 que destruiste en Outer Heaven. Este Metal Gear D es muy superior, prepárate, te enseñaré lo que es el miedo de verdad. Solid Snake contra un Metal Gear otra vez, pero en esta ocasión el robot está activo, se mueve y tiene ametralladora y lanza misiles. Snake tiene que esquivar todo eso mientras va lanzando granadas a las piernas. Después de unos cuantos zambombazos, el Metal Gear D cae y comienza a arder. Y eso se propaga por todo el hangar. En mitad del fuego, Grey Fox roba el cartucho con los datos de Loilix a Snake y sale corriendo. Snake tiene un problema. Todo su equipo se está quemando. Debe deshacerse de todos los objetos. Se ve que arden hasta las pistolas. Sin nada de equipo, Snake comienza a perseguir a Grey Fox que le espera en otra habitación. Llega la lucha final. Una lucha física a puñetazos. Pero en un cuadrilátero muy peculiar. Una habitación cuyos bordes están llenos de minas antipersona, los dos mejores agentes de Foxhound cara a cara. Snake aprende el valor del título Fox. En ese momento llama a Kessler por radio, porque las pistolas se queman pero la radio no. Cuenta Snake que el verdadero nombre de Grey Fox es Frank Jagger, el último en conseguir el distintivo Fox desde los días de Big Boss. Aquí es donde se destapa el pasado de Grey Fox y que en realidad fue el amor de Natasha. Es una lucha épica puñetazos de la élite de los soldados, rodeados de minas, una lucha igualada en la que Snake sale vencedor. Snake parece que ha llegado la hora de entregar el título Fox. Snake le pregunta por qué se ha unido a los malos. Yo no soy como tú, mi situación es más complicada. Big Boss me salvó la vida dos veces, y eso incluso antes de unirme a la unidad. Yo era medio vietnamita, fui enviado a un campo de trabajo forzado después de la guerra. Él me salvó de ese infierno en vida, al igual que a todos los niños que has visto por la base. La segunda vez fue Mozambique, me estaban torturando por ser un soldado de la Renamo y él volvió a salvarme. ¿Y tu forma de devolverle el favor es provocando un conflicto nuclear mundial? No, no me has entendido. Odio la guerra, pero la necesito. La guerra es todo lo que conocemos. No podemos vivir en un mundo normal. Necesitamos el conflicto para sobrevivir. Big Boss nos da una oportunidad para luchar. Nací en el campo de batalla y moriré en el campo de batalla. No sé hacer feliz a la gente. Hacer feliz a una mujer son cosas que jamás podré conseguir. Siempre fue mi destino morir en acción. Descasa tranquilo, Fox. Juro que nunca me convertiré en alguien como tú. Perea duro, Snake. No fallos a tus fans. Snake se da cuenta de que las llamadas anónimas que recibía avisando de peligro eran del propio Grey Fox. Tómalo como un pago por ser tan egoísta. Snake, nos vemos al otro lado. No estarás solo, Frank. Natasha estará contigo. Natasha. Gracias, Snake. Y explota, porque aquí todo el mundo explota al morir, aunque sea una lucha a puñetazos. Vamos a parar un segundo para comentar esto de que Grey Fox fuera quien hacía las llamadas anónimas ayudando a Snake. Si repasamos el juego hay veces un poco absurdas, por ejemplo que Grey Fox mande cuatro enemigos en un ascensor para matar a Snake y acto seguido le llama de forma anónima para dar consejos sobre el viento y que no se mate en el ala delta. Casi parece que tuviera dos caras o personalidad múltiple. Pero lo peor para la trama es que este fan anónimo nos llama dando consejos concretos sobre la sala en la que estamos, así que es capaz de saber dónde está Solid Snake. Grey Fox podía saber dónde estaba Snake en todo momento y eso hace que la traición del Dr. Pet Petrovich en las alcantarillas que se va a mear y aprovecha para delatar nuestra posición, sea al final un poco inútil. Grey Fox ya sabía la posición de Snake sin que le avisase nadie. Como mucho, la llamada del doctor pudo servir para planificar cómo tender la emboscada del puente, pero solo para dar la posición no me parece que sirviera de mucho. Tras recuperar el cartucho de MSX, se escucha una voz que llama Snake. Sigue adelante y en el camino se encuentra frente a otro soldado, alguien con un parche en el ojo derecho sabe muy bien quién es. Big Boss, ¿cómo puedes seguir con vida? Snake, bienvenido a Zanzibar. Sabía que vendrías. Vine a deshacerme de las pesadillas que me han estado atormentando los últimos tres años. Las pesadillas nunca desaparecen. Una vez que has estado en el campo de batalla saboreando la tensión, la emoción, todo se vuelve una parte de ti. Una vez que el guerrero despierta, nunca vuelve a dormirse. El ansia no puede calmarse con poder, dinero o sexo. Solo hay un modo, la guerra. Y yo os he dado un lugar para ello, una razón para vivir. Big Boss, eres un hipócrita. Viste a los niños de la base. Son víctimas 
víctimas de guerras por todo el mundo. Todos serán excelentes soldados en las próximas guerras. Comienza una guerra, aviva sus llamas, crea víctimas. Entonces las salva, las entrena y vuelve a alimentar con ellas los campos de batalla. Este mundo es nuestro. Los conflictos nunca terminan y tampoco nuestra razón de existir. Para vosotros la guerra es una forma de trabajo. En la batalla tú y yo somos valiosos, pero de vuelta a casa no somos más que un lastre. Estamos condenados a permanecer aquí hasta que muramos como perros en el campo de batalla. Solo me queda una batalla, librarme de tus garras, librarme de estas pesadillas, Big Boss, te derrotaré. No importa quién gane aquí, Snake, nuestra lucha continuará, el perdedor será liberado del campo de batalla y el ganador permanecerá en él, viviendo el resto de sus días como soldado. No tiene por qué ser así, yo no soy como vosotros, yo amo la vida tranquila y pacífica. Muy bien, Snake, te libraré de tu agonía, como tu antiguo comandante, te haré un último favor poniendo fin a tu miseria. No necesito tu ayuda, de verdad, ¿y cómo piensas derrotarme sin armas? Nunca te rindas, pelea hasta el final, piensa siempre que triunfarás incluso cuando las probabilidades estén contra ti. Estas son tus palabras. Hasta yo me equivoco a veces. Terminemos esto, Snake. Esta será nuestra batalla final. Y después de tanta charla se ponen a pegarse, pero está muy desequilibrado. Big Boss, aunque está un poco viejo, es un mercenario entrenado y tiene armas. Y Snake no tiene nada y está herido después de las luchas contra el Metal Gear Day y Grey Fox. Así que el combate comienza con Snake huyendo buscando cualquier tipo de ayuda por el escenario y las alas adjuntas mientras esquiva los disparos de Big Boss. Entre las cosas que encuentra no hay ningún arma. Se tiene que apañar con lo que hay. Y lo mejor que puede encontrar es un bote de laca y un mechero. Con esto hace un pequeño lanzallamas casero que usa para sorprender a Big Boss atacando por donde no se lo espera con esta arma improvisada que Big Boss no sabe que tiene. Y funciona. Big Boss acaba muriendo quemado y mientras se consume en llamas grita Snake, esto no ha terminado. Y explota para seguir la tradición. Snake ha vencido, ha destruido el Metal Gear, ha acabado con Big Boss, tiene los planos de Loilix, ya solo queda volver a casa. En ese momento llega un soldado por detrás y le da el alto. Es broma, soy yo Snake Holly White. Holly, ¿qué estás haciendo aquí? Lo que me dijiste, mantenerme con vida, toma. Y le da una pistola. Snake llama a Charlie, el encargado de ir a sacarlo del país cuando la misión haya terminado. Tienen que salir al exterior para que pueda recogerlos. En esta pequeña conversación les da tiempo a tirarse los tejos un par de veces más. En el recorrido hasta el punto de encuentro se cruzan con enemigos de verdad, muchos enemigos. Y les toca ir huyendo mientras hacen cargo de los soldados como pueden. Llegan al punto de recogida, pero el helicóptero no ha llegado. ¡Estoy a 10 kilómetros, los soldados enemigos no paran de llegar y los van despachando hasta el momento que se quedan sin balas. Están vendidos y sin salida. Pero justo en ese momento aparece el helicóptero y se carga a los enemigos a metralleta. Snake y Holly suben al helicóptero. La misión se ha completado. Ya en la base, Solid Snake y Holly White hablan con el coronel Campbell. El coronel intenta convencer a Snake para volver a la unidad, pero este se da por retirado. Las pesadillas han terminado. Quieren comprobar que el cartucho de MSX de verdad contiene la información de Loilix. Nada más encender el ordenador, Snake está seguro de que es el cartucho correcto, pero les cuesta un poco entender a los demás. Parece que se bloquea en la pantalla de inicio típica de MSX, pone VRAM 01K, que parece un mensaje típico de inicio del ordenador, pero si damos la vuelta al mensaje se puede interpretar como Kiyomar. La firma del científico está presente. Mientras hablan de la afición del doctor por los videojuegos, Snake desaparece de la sala sin despedirse. Pero a mí sí que me toca despedirme porque hasta aquí ha llegado la historia de este Metal Gear 2 Solid Snake. Tenéis la historia del primero también, tenéis todo el gameplay en Mind the Gameplays y no sé cuándo, pero en algún momento retomaremos esta serie contando la historia del Metal Gear Solid. Nos vemos en Mind the Game. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta pronto. Miembros de la resistencia, niños y mujeres en Outer Heaven, fuimos abandonados. Muchos murieron me responde nadie. Madre mía, esto, 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 esto me parece un simulador de adolescencia. <risa>